الحمد لله الذي أنزل القرآن والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ القرآن أما بعد محترم تحریکی رفقاء السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت آپ کے سامنے اجتماعیت سے وابستگی کے تقاضوں پر کچھ مختصر سی گفتگو کرنی ہے قرآن مجید فرد کی بھی تشکیل کرتا ہے اور اجتماعیت کی بھی تشکیل کرتا ہے قرآن مجید فرد کو بھی اوصاف و کمال سے مالا مال کرتا ہے اور اجتماعیت کو بھی اوصاف و کمال سے مالا مال کرتا ہے قرآن مجید ایک صالح اجتماعیت کی تشکیل کرتا ہے اور فرد کو اس سے ایمانی بنیادوں پر وابستہ کرتا ہے جس طرح ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح سے اجتماعیت سے وابستگی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اجتماعیت کی کامیابی اور ایمانی قافلے کے سفر کو درست انداز اور صحیح رخ پر لے کر چلنے کے لیے ان تقاضوں کی تکمیل بہت ضروری ہے یہاں اجتماعیت سے وابستگی کے صرف اور صرف تین تقاضوں پر گفتگو کی جائے گی نمبر ایک احسان شناسی اور اعتراف کا رویہ قرآن مجید جس اجتماعیت کی تشکیل کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعیت تشکیل دی وہ تمام تنگ نظری اور تمام تعصبات سے پاک ہوتی ہے وہاں ہر خوبی کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور ہر احسان کا اعتراف ہوتا ہے یہاں دوسرے اناثر اور دوسرے گھٹیا مسالے اور تنگ نظری پر مبنی سوچ اور رائے کا کوئی گزر نہیں ہوتا قرآن مجید میں کہا گیا کہ رب الحموما کمارا بیانی صغیرہ قرآن مجید کی یہ ہدایت صرف والدین کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم انسانی اصول ہے انسانی سماج کو تنگ نظری اور تعصب سے پاک کر دینے والا اصول اور محبت و الفت کی لڑی میں پیرو دینے والا اصول یہ اصول دنیا کو بہت حسین بنانے کی قوت رکھتا ہے نمبر دو اجتماعیت سے وابستگی کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے مشن کو تمام انسانوں کا مشن بنا دیا جائے اپنے رب کے رنگ میں تمام انسانیت کو رنگ دینے کی جدوجہد کی جائے وہ من احسن من اللہ سبغا اور اللہ رب العزت کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے اپنے گھر کو بھی اسی رنگ میں رنگ دیا جائے اور اپنے خاندان اور معاشرے کو بھی اسی رنگ میں رنگ دیا جائے اور اب اسی کے ساتھ ساتھ پورے سماج کو اسی رنگ میں رنگ دیا جائے ہمارے پاس ہمارے پاس آج تحریکی فکر کے ساتھ ساتھ تحریکی گھر بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس تحریکی فکر کے ساتھ ساتھ تحریکی خاندان بھی ہونے چاہیے قو انفسکم و اہلیکم نعرہ صرف ایک مخصوص حکم نہیں ہے بلکہ یہ تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کی ذمہ داری کا بیان ہے تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کے ہاں جمود نہیں ہوتا یہاں تحریک ہی تحریک ہوتی ہے یہاں گھر میں بھی تحریک ہوتی ہے دوستوں میں بھی تحریک ہوتی ہے کیمپسز میں بھی تحریک ہوتی ہے اور ان کے ذریعے ان کے پورے سماج اور معاشرے میں بھی تحریک ہوتی ہے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے بیٹے اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی مثال اس سلسلے میں ممکنہ استثناء کو بیان کرتی ہے لیکن اگر یہ صورتحال عمومی بن جائے تو یقیناً تشویش کا باعث ہوگا موجودہ حالات کے تناظر میں وابستگی کا ایک اہم تقاضہ تواسی بالحق اور تواسی بصبر کا فریضہ بھی ہے تواسی بالحق اور تواسی بصبر قرآن کی سٹرگل اور اسلامی کی سٹرگل کا خلاصہ ہے آج جبکہ دنیا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کے انداز بدل رہے ہیں سماجی رویے تبدیل ہو رہے ہیں کل جو ناخوب تھا وہ آج خوب ہوتا جا رہا ہے کل جس کو سماج میں برداشت بھی نہیں کیا جاتا تھا آج وہ سماج میں تحسین کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے آج جبکہ سوشل میڈیا اور سائبرستان نے آزمائشوں اور امتحانات میں حد درجہ اضافہ کر رکھا ہے آج جبکہ سماج میں سماجی زندگی ختم ہو گئی ہے اور انسان کے لیے بہکنے اور بہکتے چلے جانے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ضرورت ہے کہ ہم تواسی بالحق اور تواسی بصبر کو اپنا رویہ اور اپنی پہچان بنا لیں ہم اپنے اوپر بھی احتساب کی نظر رکھیں اور اپنے احباب کے اوپر بھی احتساب کی نظر رکھیں اور خیر خواہی کے ایمانی اصول کی بنیاد پر ہر موقع پر اپنی اجتماعیت کی حفاظت اور اجتماعیت کو درست اور صحیح انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح انداز میں خدمت کی توفیق عنایت فرمائے واللہ ولی التوفیق وحسن المعاب